फ्रेंड्स लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस वक्त बेसिकली अगर हमारे इस 40, 45 या फिर हम कह सकते हैं मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी जो लोग आज हमारे सड़कों पे खड़े होकर अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं उनको पुलिस ऑफिसर्स कहा जाता है पर आपको पता है पुलिस ऑफिसर्स का फुल फॉर्म क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ बेसिकली वट इज द फुल फॉर्म ऑफ पुलिस ऑफिसर्स पब्लिक ऑफिसर्स फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इमरजेंसीज तो ये है फुल फॉर्म हमारे पुलिस ऑफिसर्स का Hello friends you are watching web school and i am your web educator in this lecture we'll learn basic thing hindi mein kehte hain na first impression is the last impression वैसे ये भी इंग्लिश का एक फ्रेज है तो इन दिस लेक्चर वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कैसे अपने इंप्रेशन को और बेसिक प्रोफाउंडफुली बनाया जाए अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उनसे मिलने की बात तो पहले सोच लेते हैं कि हमें उनसे मिलना है बेसिक बट क्या आपको पता है अगर हमसे एज में कोई बड़ा हो या फिर कोई छोटा हो तो कैसे मिला जाए क्या है डिफरेंस हेलो का क्या है डिफरेंस हाई का ये सब हम जानेंगे इस लेक्चर में सो द फर्स्ट बेसिक थिंग इज दैट अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं माई नेम इज अविनाश या फिर आई एम राहुल कोई भी आप नाम ले सकते हैं इसमें इन दिस केस ऑफ कैटेगरी अगर आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपसे बड़ा है तो आपको उनसे बोलना चाहिए हेलो आई एम अविनाश हेलो आई एम रवि या फिर आप कोई भी अपना नाम यूज कर सकते हैं लेकिन अगर वो आपसे छोटा है या आपके सेम उम्र का है तो आपको बोलना चाहिए हाय अविनाश हाय रवि हाय अविनाश हाय रवि या राहुल कोई भी नाम हो इसके बीच में अगर आप गैप रखते हैं इसका मतलब ये है यू आर एक्चुअली डिनोटिंग योर सेल्फ आप अपने आप को डिनोट कर रहे हैं और अगर आप बहुत स्पीड में बोलते हैं हाय अविनाश हाय रवि ये पूरे मीनिंग को बदल देता है सिंपल सी बात है आप ट्राई कीजिए आपका जो भी नाम है चलिए मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ हेलो अविनाश हाय रवि कैसा लग रहा है इट इज लुकिंग लाइक आप उसको उस नाम से बुला रहे हो सो हमें क्या करना चाहिए स्मार्ट ट्रिक ट्रिक नंबर वन मेक सम गैप हेलो अविनाश हाय रवि और आप अपने हेड को थोड़ा सा हिलाइए दैट इज लाइक बॉडी लैंग्वेज मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेक्चर बनाया हुआ था आपको उसे जरूर देखना चाहिए जो आई बटन में आपको देख जाएगा और इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चलिए कुछ आगे की हम बात करते हैं बेसिकली मिलने के बाद दो बातों का ध्यान रखिए जो एक ही मीनिंग से निकलते हैं नाइस टू मीट यू यानी कि आपसे मिलके अच्छा लगा अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और मैं आपको बताऊंगा इन दोनों चेंजेस के बीच का डिफरेंस नाइस टू मीट यू या फिर इट वॉज नाइस मीटिंग यू या फिर आप कह सकते हो हाँ मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा इन सब में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है अगर आप किसी से मिलते हुए कहते हो नाइस टू मीट यू यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा और अगर आप कहते हो इट वॉज नाइस टू मीटिंग यू मतलब अब मैं जा रहा हूं पर आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो अगर कोई ऐसा बोलता है इट वॉज नाइस टू मीटिंग यू तो आपको वहां पे पुराने इंग्लिश में हम बेसिकली यूज करते हैं सेम टू यू हाँ मुझे भी बट वी आर टॉकिंग राइट नाउ हियर अबाउट द मॉडर्न इंग्लिश तो क्या होना चाहिए मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही छोटा सा वर्ड तो इसमें एक छोटा सा हम वर्ड यूज करेंगे उसको आप कह सकते हो लाइक वाइज यानी कि हाँ जैसा आपको अच्छा लगा लाइक वाइज सेम मुझे भी अच्छा लगा जैसे हम बोलते हैं ना अरे वाह ये वीडियो एक नंबर है ये शायद आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देगा कि ये इंसान थोड़ा पुराना है इन दिस केस यू कैन से दैट यू एक्चुअली नीड टू अपडेट योर इंग्लिश कह सकते हो इट्स ऑसम स्पेलिंग में अवेसम लिखते हैं बट द प्रोनाउंसिएशन इज ऑसम वैसे स्त्री और पुरुष यानी कि महिला और पुरुष मेल एंड फीमेल मैस्कुलाइन एंड फेमिन जेंडर की हम बात करें तो अगर एक बॉय है तो आप कह सकते हो इज अ स्मार्ट बॉय बट अगर एक गर्ल है तो आप कह सकते हो शी इज अ गॉर्ज गर्ल अगर आप बॉय में गॉर्ज करते हो और गर्ल में स्मार्ट तो ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देगा मे बी ये मीनिंग पूरा रॉन्ग कर दे हाँ वैसे गर्ल के लिए आप स्मार्ट यूज कर सकते हो बट इसका पूरा मीनिंग उसके ब्यूटी से हटके उसके सेंस पे चला जाएगा आप बोल सकते हो शी इज अ स्मार्ट गर्ल यानी कि वो बहुत ही अक्लमंद बहुत ही वाइज बहुत ही चतुर गर्ल है बट अगर बॉय के लिए आप कहते हो इज अ स्मार्ट बॉय यानी कि वो हैंडसम है वो स्मार्ट है वो माइंडेड भी है सो इन दिस केस वी नीड टू अंडरस्टैंड के इंग्लिश के अर्थ का बहुत सारा बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी चेंज हो जाता है आप कैसे किस तरह कितना गैप और कहा किस व्यक्ति के साथ किस समय बोल रहे हो सो so, अगर हम आगे चले तो चले जानते हैं कुछ और फैक्ट जिसके बारे में हम लगभग गलत आंसर्स करते जाते हैं या शायद गलत तो नहीं कहना चाहूंगा मैं बट बेसिकली हम उसके बहुत लिमिटेड आंसर्स जानते हैं अगर हम बात करते हैं बेसिकली एक बच्चे की जब एक बच्चा पैदा होता है हम क्या बोलते हैं शी इज अ न्यू बॉर्न हिज अ न्यू बॉर्न एक साल तक उसको न्यू बॉर्न हम कहते हैं पर एक साल के बाद क्या एक साल की उम्र तक उसे कहा जाता है इन्फेंट एक से तीन साल के तक उसको बोलते हैं टॉडलर तीन से पांच साल तक
करता है तो वो बन जाता है एडल्ट यानी कि ये पूरा एक अगर हम स्टेजेस की बात करें तो बेसिकली इसके सब अलग अलग नाम आते हैं लेकिन फिर भी हम इसको कॉमनली चाइल्ड यंग गर्ल बॉय या फिर टीन एजर एडल्ट में हम फिनिश कर देते हैं बट इस लेक्चर में आपको कुछ मैं डिटेल में बताने के लिए आया हूँ बेसिकली तो आपको याद रखना चाहिए ये सारे स्टेजेस जो एक इंसान या फिर एक बच्चे के लाइफ में हमें यूज करना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करते हुए तभी आप अपने आप को एक अपडेट इंग्लिश स्पीकर कह सकते हो तो अगर स्टेजेस की बात करें हम तो न्यू बॉर्न इन्फेंट टॉडलर प्री स्कूलर चाइल्ड टीनेजर ये पूरा क्या है चाइल्डहुड का स्टेजेस है और बाद में आता है एडल्ट तो आपको ये सब का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी बच्चे को या फिर किसी भी एज के व्यक्ति को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो कुछ कहते हुए और वहीं पे आप अपने इंग्लिश को अपडेट कर सकते हो तो इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे ही तथ्यों की बात करते हैं जहाँ पे मैं आपके इंग्लिश को एक नया लेवल देता हूँ मेरा कहने का ये मतलब नहीं है जो आप बोल रहे हो वो गलत इंग्लिश है पर वक्त है बदलने का यानी कि आदत बदलने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं अपने आप को भीड़ से अलग करने की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि सभी वही काम कर रहे हैं जो हम करते आ रहे हैं हम भी वही काम कर रहे हैं जो सभी करते आ रहे हैं तो फिर सभी वही हैं जो हम हैं और हम भी वही हैं जो सब हैं तो इसमें से अलग कैसे होंगे तो अलग होने के लिए वी नीड टू गो ऑन अ डिफरेंट ट्रैक विद अ डिफरेंट लेवल विद अपडेट इंग्लिश अब देखिए आप किसी भी यूट्यूबर्स के वीडियोस को देख लो आप उसमें से सीखते क्या हो ज्यादातर आप सीखते कम हो एंटरटेन ज्यादा हो जाते हो पर इससे आपका क्या फायदा है कुछ पल के लिए आप खुश हो जाते हो यू माइंड बी हैप्पी फॉर सम टाइम बट फॉर लॉन्गर लाइफ टाइम यू आर नॉट मेकिंग हैप्पी टू अदर्स जब आप किसी से मिलते हो तो शायद उसे मिलकर इतनी खुशी नहीं मिलती है सो so, आपको अपडेट होने की जरूरत है आपका प्रॉफिट क्या है ये समझने की जरूरत है अपडेट की बात करें तो हम गिव एंड टेक बहुत करते हैं लाइफ में इन दिस केस वी कैन अंडरस्टैंड कि कर्जदार यानी कि कर्ज लेना या कर्ज देना एक जनरल सी घटना है जो हमारे लाइफ में होती है पर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम मोस्ट ऑफ लोग इसे जानते हैं पर समझ नहीं पाते और समझते हैं पर जान नहीं पाते हैं थ्री लेटर वर्ड्स आर देयर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे स्क्रीन पे थ्री लेटर वर्ड्स दिख रहे हैं दैट इज ओ डब्ल्यू ई जिसको हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ओ अब अगर मैं बोलता हूँ आपको आई ओ फाइव हंड्रेड रुपीज यू या फिर यू ओ फाइव हंड्रेड रुपीज मी इसका मतलब क्या होता है अगर आप अपने आप को यानी कि आई को ओ से पहले लगाते हैं तो इसका मतलब होता है आपको पांच सौ रुपए देने हैं और अगर आप उन्हें यानी कि सामने वाले व्यक्ति को पहले सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हो यू ओ फाइव हंड्रेड रुपीज मी मतलब तुम्हें मुझे पांच सौ रुपए देने हैं तो जनरल सी बातें हैं जिसे आप थोड़ा बहुत टाइम मोशन या फिर आप प्लेसेस को चेंज करते हुए एडजस्ट कर सकते हो और पूरा मीनिंग आप चेंज भी कर सकते हो या फिर पूरा मीनिंग आप बना भी सकते हो तो इस लेक्चर में हमने सीखा कैसे बेसिकली क्या कुछ अलग फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश के जिसे हम रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हैं एंड वी कैन बिकम अ वेरी स्मार्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश एंड यू कैन अपडेट ऑल्सो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अभी करें और हमारे जो पुराने वीडियोस हैं वो आपको मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं बेसिकली आप क्लिक करके इन्हें भी देख सकते हैं अपने आप को कुछ अपडेट कर सकते हैं और नए अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए स्टे विथ मी एंड बी अपडेटेड ऑन द वेब स्कूल टिल देन टेक केयर